他到底有没有喜欢上男人呢？<笑>我们也不知道，是吧？让我们有请杨丽。杨丽，杨丽，没问题，他俩杨丽不一样的风格。大家好，我是杨丽。哦、oh, ，真的，有个台子确实不错哈，就是，就终于作为一个脱口秀演员，终于登上了吐槽大会的舞台，你知道吧？刚刚在后台，我第一次见到张老师嘛，然后他还跟我说，他说杨丽，你千万不要吐槽我，你知道？我说没关系，张老师，我不会吐槽你的，因为你不属于我擅长吐槽的领域呀、啊。<笑>我一直就想上吐槽大会，因为这节目多好啊，不用比赛。但现在没想到也要比赛了，你们是疯了吗？所以我总结了一下我脱口秀大会的失败经验，我觉得哈，要想节目效果好 ，CP 必须吵一吵。向大家介绍一下我的搭档汪勉。<笑>说好的，你们前面是疯了吗？你知道，就是我也没有办法，我还是依然只能选他，因为这个台上你看一眼，除了他也没有可用之人了。<笑>女的我就不说了，男生都有谁？张妍琪，你知道吧？人家 idol， 我想跟他吵，他也不想跟我吵啊。idol， 逢场作戏。我今天才知道他想，你知道吗？但我觉得 idol。不好炒 CP， 对。然后就是谁，江云生，你知道吗？刚刚也说了，渣男。我觉得他内心肯定特别希望自己也是个 idol， 这样的话他就可以塌房，然后他就可以和女生说：“我家房子塌了，你有多余的房吗？我想有个家。<笑>”得到了。然后还有谁？就是张绍刚、李诞，我觉得这种已婚的我就不冒这个险了吧？你们觉得呢？啊、哦，当然不选张老师，不是因为他已婚啊。<笑>所以你看啊，我没有别的选择了，就剩王冕了。那句老话怎么说的？矮子里拔矮子。<笑>而且我一直就想当公主，所以和王冕在一起就是我实现公主梦的第一步。我现在离白雪公主就差六个小矮人了。<笑>哇哇哇！哎，成立一百九。我让你在那儿沉着悬、沉着悬的，我就是要毁掉你。<笑>沉着悬，来自女团硬糖少女三零三，这个团啊。有点糊，你知道，但是没关系，他们非常受男生的欢迎，因为他们都是男生非常喜欢的球队的名字，湖人。哦、oh, ，不对，他不是湖人，湖人另有其人。太、哎、过分，江云生。我就一直听他自己说他是渣男，我刚刚看到他的样子，我觉得他也不配啊。<笑>有优秀到这个地步吗？可以骗到人了。<笑>而且你是个渣男，你真是个渣男，你还自己到处说你也太老实了，你就是个老实人。易立庆老师，我这一场的对手，我真的。我喜欢男人这件事啊，不光男人知道，女人也知道。<笑>就是我非常非常喜欢易老师主持的节目，他刚刚也说了，很欣赏我，说我在节目上特别有分寸感。别别别，易老师，你别欣赏我了，你学学我。<笑><笑>就是他主持的节目，我真的特别爱看，太好看了，那个主持风格我太喜欢了，太彪了。看<笑>他都不是提问，他这他就是借着提问的名义骂人，<笑>就他会直接问嘉宾说。很多人说你矫情做作、假不真诚、虚荣、爱秀、整容、抄袭、不红了、靠老婆、没才华，你怎么看呢？<笑>说完特别气人，还会接一句：“我能这样说吗？”你能不能说？你都说了，你讲这种礼貌还有必要吗
这个就好像我现在走过去给张老师一巴掌，然后说我能这样打您吗？<笑>对不起啊，易老师，为了搞笑说您采访是骂人了。我能这样说吗？雨琪姐，今天的主咖就是我真的很喜欢，也感谢雨琪姐，因为她一直从脱口秀大会就陪着我们，是吧？尤其是她特别支持我，我太喜欢雨琪姐了，因为她长得太漂亮了。我上一次见到这么漂亮的人，还是我刚刚在后台照镜子的时候。<笑>不是，我照镜子的时候看见雨琪姐了，她从我身后走过去，我还跟她打招呼，我说：“呃，嗨，你好，雨琪姐。”雨琪姐非常自信说：“你好啊，很高兴认识你。”哦，不对，是右手，很高兴认识你。雨琪姐真的，你看太好看了，越看越顺拐。算<笑>了，没有，我真的喜欢她，特别是她的自信。嗯<笑>，就是她上次来脱口秀大会的时候，我们就一个组，我就是她的编剧。然后那个时候我就很觉得我要负责任，我就想帮她排一排哪句话该怎么演。没想到她立马拒绝我了，她说：“你不要教一个影后怎么表演，好吗？”<笑>然后我就去网上查，我说：“雨琪姐，这到底是哪儿来的影后啊？”查半天明白了，未来的影后。<笑>未来的，真的，只要你相信，一切美好的事情都会发生的。我真的是喜欢雨琪姐，包括我也很喜欢易立竞老师。我觉得我们女生就不要互相挑毛病了，对吧？就是他们向我证明，女性也可以很多样，对吧？你可以像雨琪姐一样美丽天真，也可以像易立竞老师一样勇敢犀利，更可以像我一样二者兼备。<笑>谢谢大家，我是美丽、天真、勇敢、犀利的杨丽。好<笑>、哎<笑>啊，喜欢杨丽的朋友不要忘记为他投票。哇，好，杨丽必须一百九了，我觉得一百九了哈，一百九了，这个太狠了。我们都太小，太小太小绵羊了，我们都太小白兔了。哎呀，又有点悬了。哎呦，我天哪！来，最后三秒钟，三、二、一，请锁票。易老师，我建议你采访一下杨丽，你俩认真的讨论一件事儿，就是男人到底是不是个好东西，然后你们最后得出来一个结论，告诉我们一下。好不好？给我们一个准信儿，可以吗？你最近真的喜欢男人了吗？啊，但我不喜欢你。啊、<笑>没有。走走走走走走。就是你的表演都结束了，没完了。就是、你知道，这个就是脱口秀演员没有办法，我想到了我就得说。坐坐坐坐坐坐坐。张老师别急，没事没事。刚才大家看到的伊丽静加杨丽，哦，真的叫强强对决。哎，我们看一下，看一下。来，再次把掌声送给二位。我们来看一下，在两队派出了伊丽静和杨丽之后，他们各自为自己的队伍赢得了多少吐槽热力值？来，我自己其实没想到会效果这么好，我只能说和这个舞台和整个现场的状态气氛比较合。杨丽破一百九吧。啊，一百九，一百九，一百九，一百九，一百九，一百九，一百。因为伊丽静表现的特别好，几乎一句就有一个梗那种，就开始逐渐紧张。而且任何比赛，我发现我真的是很没出息，就是你只要跟我说是比赛，我就想赢，就不想输。易老师，易老师